Attendez, vous m'entendez bien? Encore? Donc, euh, je devrais être en mesure de respecter davantage mon temps pour ce sujet qui est un petit peu plus, euh, euh, bon, un petit peu plus conscrit. Alors, les cinq mois terrain anormaux euh, à l'adolescence. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, on va voir euh, quelques petites notions de cycle menstruel et définition. L'étiologie des saignements menstruels abondants, qu'on retrouve le plus fréquemment. Comment les évaluer et le traitement. Donc, pourquoi s'intéresser à ça? Je, suis, je pense que c'est un sujet vraiment très important. Euh, J'avais trouvé vraiment intéressant, puis je l'utilise aussi pour, euh, dans ma clinique, c'est de dire que les menstruations chez les filles, les adolescentes, euh, est un, comme le, et le cycle menstruel, bien, on devrait l'utiliser comme un des signes vitaux avec la température, la tension artérielle et le rythme cardiaque parce que c'est vraiment un reflet de la santé de l'adolescent. Et puis ça, j'utilise auprès de ma clientèle, entre autres, avec troubles alimentaires. Pour dire, ben, si oui? Si ah, je pense qu'il y a un micro peut-être d'ouvert. Donc, si tu es aussi en forme que ça, comment se fait-il que tu n'as pas tes règles régulièrement? Donc, quelques rap un petit rappel, mais probablement que vous êtes, vous en souvenez, la ménarche, l'âge moyen d'apparition, c'est de 12 ans environ et demi, entre 12 ans et 12 ans et demi. Et un cycle menstruel normal, c'est bon de se rappeler que c'est quand même assez étendu à l'adolescence. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter lorsqu'on a un cycle qui varie entre 21 jours, donc aux trois semaines, à jusqu'à 40 jours durant les deux ans suivant la ménage. Par la suite, ça devrait être un petit peu plus euh, circonscrit de 21 à 35 jours euh, avant de s'inquiéter. La durée des menstruations très variable de 3 à 8 jours. Les pertes sanguines, ça c'est très difficile à évaluer, théoriquement de 20 à 80 millilitres, mais on est porté le plus souvent à surestimer ces pertes-là. Jusqu'à 80 des cycles menstruels sont anovulatoires durant les deux premières années suivant la ménarche. Donc, ça, il y a eu des petits changements euh, de, dans les, depuis dix ans environ, mais c'est peut-être pas entré tellement dans euh, notre culture euh, médicale. C'est en 2011, la Fédération internationale de gynéco obstétrique qui avait changé la nomenclature pour dire qu'on devrait plutôt que de dire appeler les saignements abondants, ménoragie, euh, d'appeler ça selon ce que plus une définition des qualificatifs. Donc, on parle de saignement un terrain anormal, puis si on peut donner une sous-catégorie de saignement menstruel abondant. C'est un problème qui est quand même très fréquent. Jusqu'à 30 des adolescentes qui se présentent chez un gynécologue vont, ça va être pour cette raison-là. Des pertes sanguines de plus de 80, peut-être que celles qui utilisent la coupe, euh, je ne sais pas si c'est populaire euh, au Maroc, mais ce serait plus à même de quantifier, mais sinon, ce n'est pas évident. Alors, on parle de changement de serviette sanitaire ou de tampon au 1 à 2 heures. Utiliser plus de 3 à 6 serviettes sanitaires par jour, une durée de plus de 7 jours peut être considérée comme un saignement euh, abondant et prolongé. Et aussi, l'autre point de repas pourrait être un caillot de plus de 1, 1 pouce de diamètre, c'est environ 2 cm. 2 cm et demi, euh, de souiller ses vêtements, son lit, puis d'avoir un score de plus de 100 au euh, PIBAC. Je vais vous montrer. Euh, donc, ça consiste dans ça, un petit tableau qu'on peut aller chercher sur Internet pour essayer de quantifier euh, si le saignement est abondant ou pas. Parce qu'il faut se dire que les jeunes, ce n'est pas facile d'avoir un point de repère de saignement. Est-ce que le saignement est normal ou pas? On parle aussi, parce qu'on avait dit peut-être, bon, métrorragie, le terme antérieurement, d'un saignement qui est irrégulier ou intermenstruel dans la, catégorie, dans la famille des saignements utérins euh, anormaux. Donc, juste pour dire euh, la, ce qui a changé puis ce qu'on peut utiliser comme terminologie en ce qui concerne les saignements menstruels, mais au niveau du volume, on quantifie vo abondant, normaux, léger. On, on évalue la régularité, mais c'est irrégulier. Donc, en connaissance, pour ça que les notions que je vous ai partagées au début sont importantes. Quand est-ce qu'on parle de régularité ou d'irrégularité? Parce que souvent, les jeunes vont dire « Oh non, j'ai été menstruée le 30 au lieu du 28. Mes menstruations ne sont pas régulières. Ben, » Non, dans le fond, c'est tout à fait normal. Donc, donc, je pense qu'il y a souvent de la rassurance à faire au niveau de la fréquence, la durée et de, 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 oups, excusez, du moment. Donc, quels sont 
les différentes étiologies des saignements menstruels abondants. Puis, ça peut être aussi des causes de saignements irréguliers. La première chose quand on est face à une adolescente, c'est d'éliminer une grossesse. Donc, vraiment, comme je dis toujours, ce n'est pas écrit sur le front qu'on est actif sexuellement ou qu'il y a une possibilité de grossesse. Donc, il faut vraiment questionner en détail. Puis, si on a des doutes, on peut peut-être quand même proposer un test de grossesse. Les infections, comme une cervicite endométritale, gonorrhée ou chlamydia peuvent causer des saignements euh, plus abondants, un problème hématologique. Donc, si vous avez une adolescente qui se présente avec un saignement abondant depuis la ménarche ou lors de la ménarche, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un problème hématologique, une coagulopathie par exemple. C'est la deuxième cause de saignement menstruel abondant. Un problème endocrinien, souvent l'histoire va quand même nous orienter et j'ai beaucoup aimé l'approche de, on appelle ça choosing wisely, donc d'investigation seulement selon notre jugement clinique de, du docteur Tounian. Euh, un problème surrénalien, les congénitale congénitales des surrénales de la personne tardive pourraient donner des saignements menstruels abondants, parce que souvent avec des périodes d'anovulation ou d'aménorée. L'hyperprolactinémie, ça, ça va se manifester surtout aussi avec des saignements irréguliers, mais quand il y a des saignements, ils peuvent être plus abondants. Et le syndrome des ovaires polykystiques, un petit peu la même présentation clinique. D'autres problèmes médicaux qui peuvent euh, causer des saignements menstruels abondants, euh, par atteinte de la cascade, de la coagulation, un problème hépatique, une maladie rénale chronique, un diabète, un lupus. Habituellement, vous allez connaître ces diagnostics-là, mais à l'occasion, c'est vous qui pouvez le découvrir avec cette présentation clinique-là, par exemple au niveau du lupus. Certains médicaments contribuent, l'aspirine, d'autres anticoagulants, les antipsychotiques, les anticonvulsivants et certains produits naturels aussi. Donc, c'est à explorer dans votre histoire. Pensez à un traumatisme, surtout s'il y a un saignement aigu et au corps étranger. Donc, pensez à l'oubli de tampon. Je sais qu'on en, en parle dans les présentations, tout ça, dans les conférences, mais en réalité, ça n'arrive pas souvent, mais c'est quand même un problème simple si on le découvre. Ça m'est arrivé seulement un an dans ma carrière. Une, une fois, pardon, dans ma carrière. Et les lésions anatomiques, on parle de polypes, euh, condylomes, plus rarement, ça ne sera pas un, un saignement, dans le fond, utérin. Des carcinomes, hémogènes, des myomes utérins, anomalies congénitales, des tumeurs ovariennes. C'est plus rare, les lésions anatomiques chez l'adolescente. Chez l'adolescente, le problème principal le plus fréquent, on a parlé de la deuxième cause qui était les problèmes hématologiques, c'est la dysfonction ovulatoire due à une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, mais c'est quand même un diagnostic d'exclusion après avoir fait un bon questionnaire, un bon examen physique et un minimum d'investigation si vous le jugez approprié. Donc, c'est dû à un délai de maturation du feedback négatif qui fait que l'augmentation des oestrogènes supprime la sécrétion des fessages. Donc, l'endomètre prolifère constamment puis il va avoir des saignements dans le fond irréguliers à l'absence de progestérone qui procure davantage une stabilisation de l'endomètre. Donc, une classification pour ceux qui aiment les acronymes pour avoir un, un moyen mnémotechnique de retenir les causes. Donc, dans la colonne, le pan Cohen. Donc, dans la colonne de gauche, des causes quand même plus rares à l'adolescence, donc des causes d'anomalie structurelle ou anatomique, les polypes, l'adenomiose, le lélomium et une malignité et hyperplasie beaucoup plus rares, alors que dans la colonne de droite, c'est plus fréquent à l'adolescence. Donc, on a parlé de coagulopathie, la dysfonction ovulatoire, endométriale, iatrogénique avec les médicaments et non encore classifié. Fait que le pan Cohen, c'est un petit moyen mémotechnique. Puis vous aurez ça si jamais euh, vous voulez la présentation pour avoir un diagnostic différentiel encore plus élaboré. Donc, à l'histoire, on va chercher des antécédents personnels de maladies chroniques. Au niveau de la famille, c'est sûr que des coagulopathies, il y a une composante génétique qui peut être associée à ça. Donc, est-ce que la maman a eu des saignements menstruels abondants? Est-ce qu'à l'accouchement, elle a eu besoin de transfusion parce qu'elle a eu beaucoup de pertes sanguines? Est-ce que lors d'autres chirurgies, si la jeune, elle n'en a pas eu dans la famille, c'est proche du premier degré, c'est ça qui est important, ont eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des endogrinopathies ou un problème d'infertilité qui peut orienter davantage, par exemple, vers le syndrome des ovaires polykystiques? On questionne la médication, les produits naturels. Et là, on va en détail dans euh, la ménarche et les cycles menstruels depuis. 
Donc, si on a des saignements qui sont réguliers et abondants depuis la ménarche, comme je le disais, ça augmente de beaucoup les chances d'avoir une maladie de von Willebrand ou une autre cause hématologique. Si on disait que la majorité, c'est dans les, il y avait beaucoup de cycles anovulatoires, mais il faut juste avoir en tête des cycles réguliers avec des symptômes prémenstruels et une sminorée, quand même, ça peut nous dire que c'est des saignements plutôt ovulatoires et non pas des cycles anovulatoires. Si c'est irrégulier, on pense davantage au syndrome des ovaires polykystiques, un problème hormonal. Et euh, irrégulier, bien, ça va avec notre fameux saignement intérêt anormal ou la dysfonction euh, ovulatoire. Entre les menstruations, il faut penser davantage à une anomalie euh, anatomique ou une cervicite infectieuse comme à chlamydia ou à gonorrhée. Au niveau de l'histoire, plus euh, en détail au niveau de la sexualité, donc euh, est-ce qu'il y a eu une coïtarche par exemple? Donc à ce moment-là, on va davantage euh, explorer les possibilités de grossesse, la possibilité d'infection transmissible sexuellement. Est-ce qu'il y a une méthode de contraception? Comment elle est prise? Donc, ça, c'est une, autre, une patiente qui prend des anovulants, surtout, c'est une cause fréquente de saignement anormal parce que la prise régulière est, est plutôt difficile. L'adhérence n'est pas évidente de prendre un comprimé à chaque jour pour plusieurs adolescentes. Est-ce qu'il y a eu un changement de partenaire récemment, euh, usage du condom et la date des dernières relations sexuelles sans moyen de contraception pour soupçonner la possibilité de grossesse? Revue des systèmes va être à la recherche, comme je dit, de possibilités d'endocrinopathie avec variation de poids. Les activités physiques, si elles sont intenses, peuvent donner plutôt un oligoménoré aménoré. Puis après, s'il y a un changement des habitudes de vie, tout ça, un saignement qui pourrait être plus abondant lors de la reprise des règles. Une tendance au saignement, donc on va rechercher une diathèse hémorragique. Est-ce qu'il y a eu des épistaxes? Est-ce qu'il y a des épistaxes pardon, fréquents, un, des saignements? lors de la chute des dents, par exemple, ou lors d'une chirurgie, des échymoses faciles. L'acné, l'hirsutisme peuvent nous orienter vers un problème d'hyperandrogénisme. Céphalée, fatigue, changement visuel, est-ce qu'il y aurait avoir une possibilité d'une atteinte au niveau hypothalamique, euh, une tumeur, par exemple, constipation, diarrhée, vers soit maladie chronique ou constipation avec l'hypothyroïdie, puis des symptômes urinaires. Ça, ça serait dans le contexte peut-être d'une masse au niveau pelvienne qu'on pourrait avoir des symptômes à ce moment-là, peut-être de polacurie. À l'examen, nos signes vitaux vont être très importants euh, parce qu'ils vont orienter un peu la prise en charge. Donc, est-ce qu'on a une instabilité hémodynamique où nos signes vitaux sont bien stables? Poids, taille, MC, si on a une problématique d'endocrinopathie sous-jacente, on peut avoir vu un changement au niveau du poids de l'IMC. Pâleur peut nous faire penser, est-ce qu'il y a de l'anémie qui résulte de nos saignements abondants? La cantosis nigricans, le docteur Tounian tantôt l'a mentionné, qui peut aller avec une résistance à l'insuline et le, le syndrome des ovaires polykystiques, acné, hirsutisme, la même chose, les pétéchies, échymoses pour les problèmes hématologiques, l'examen de la thyroïde, le stade de Tanner ou l'évaluation du développement pubertaire. Il est important quand on a une personne, une patiente, une adolescente qui se présente avec un problème gynécologique et l'examen de l'abdomen pour éliminer une masse ou une hépatosplénomégalie dans le contexte d'un problème hépatique qui entraîne un problème de coagulation et des saignements abondants. L'examen des organes génitaux externes est important pour s'assurer de l'origine du saignement. L'histoire va quand même nous orienter un petit peu, mais ça, c'est important. Et l'examen gynécologique, si l'adolescente est active sexuellement, si on soupçonne, s'il y a une histoire de traumatisme ou qu'on soupçonne un corps étranger ou une tumeur, on va noter l'écoulement vaginal, s'il y a des lésions vaginales ou cervicales. Si l'adolescente n'est pas active sexuellement, on va aller plutôt vers des examens euh, comme une échographie abdominopelvienne. Donc, l'investigation, le test de grossesse, c'est vraiment d'avoir, euh, d'y penser et de le faire dans le moindre doute. Euh, la formule sanguine, le bilan thyroïdien, s'il est indiqué, s'il y a des symptômes ou des signes de problèmes thyroïdiens. Le coagulogramme et le bilan von Willebrand selon l'histoire. Si on a un coagulogramme anormal, à ce moment-là, on peut faire un bilan hépatique et rénal pour voir si c'est une conséquence, si c'est secondaire à un problème plus systémique. Si les saignements sont irréguliers, FSH, LH et prolactine peuvent être indiqués, puisque la prolactine va plutôt donner une oligoménorine aménorée que 
par elles-mêmes des saignements abondants. S'il y a des signes d'hyperandrogénie, ben les, les, les androgènes sériques devraient être dosés. Donc, l'échographie, si on ne peut pas faire d'examen gynécologique ou si justement on palpe une masse ou qu'il y a une douleur localisée. Et si on a une suspicion élevée d'anomalie du tractus reproducteur de tumeur d'écho non concluante, euh, une résonance magnétique pourrait être faite, mais c'est quand même rare qu'on se rend à la résonance magnétique. Donc, le traitement, ben, le traitement va être guidé par la cause et la sévérité du saignement. Donc, si on a un saignement sévère avec instabilité hémodynamique, c'est nos réflexes de pédiatre qui doivent entrer en ligne de compte avec une réanimation, un soluté intraveineux, une transfusion. L'anémie en elle-même, ça va dépendre. Une anémie qui est sévère, qui s'est développée sur plusieurs mois de saignement normal est beaucoup mieux tolérée que si elle est secondaire à un saignement plus aigu. Donc, ça va quand même pouvoir influencer notre traitement. Bien sûr, le traitement de la condition sous-jacente, s'il s'agit d'une grossesse ou d'une infection, ça va être la solution. Par contre, si c'est dû à un autre problème systémique, parfois on peut quand même avoir besoin d'un traitement hormonal pour stabiliser la situation, en plus du traitement de, par exemple, un décrit hormonal pour la, la pathologie sous-jacente. Donc, le but général du traitement hormonal, entre autres, c'est de stabiliser l'endomètre en procurant des estrogènes pour l'hémostase initiale et des progestatifs pour stabiliser l'endomètre. Ça va être basé sur le degré d'anémie, mais il ne faut pas oublier en plus les avantages contraceptifs. Donc, quel que soit le degré, il faut explorer devant toute adolescente qu'on rencontre s'il y a un besoin de contraception à l'horizon ou actuel. D'autres considérations, la tolérance de la patiente à ce qui se passe au niveau de ses menstruations, de l'impact sur sa qualité de vie, des activités quotidiennes, sociales, est-ce qu'il y a de l'absentisme scolaire, est-ce que ça nuit à sa performance scolaire, c'est des considérations à prendre dans le traitement. Donc, on, il y a différentes recettes pour euh, traiter les, euh, le, les problèmes de menstruation plus abondantes ou très irrégulières. Donc, si on se base sur l'hémoglobine, par exemple, donc si on a une hémoglobine qui est normale, avec un flot qui est décrit comme léger à modéré, on peut rassurer avec nos connaissances sur ce qui est normal ou pas. Souvent, on a des consultations pour ça. Donc, ce n'est pas régulier, ça m'inquiète, c'est abondant, ben, on peut rassurer. Donner des multivitamines avec fer, on a parlé tantôt au niveau des, des besoins à ce niveau-là. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour des saignements qui ne sont pas super abondants, surtout s'il y a une association avec la dysménorée, peuvent quand même contribuer à diminuer les saignements chez certaines patientes. Il y en a d'autres chez qui ça va les augmenter par contre. Un calendrier des menstruations peut vraiment nous aider aussi dans la rassurance et même dans l'évaluation, dans le fond, objectiver un peu les choses. Et on réévalue dans trois mois. C'est sûr que s'il y a un besoin contraceptif, ben, par exemple, ça prime même si on n'a pas tous ces facteurs-là. Si on a un flot modéré, une hémoglobine entre 10 et 12 grammes par litre, là, on peut aller vers les contraceptifs oraux combinés. Et puis, il y a plusieurs recettes. On peut les donner si le flot est actif. On va vouloir en donner, par exemple, aux 6 à 12 heures jusqu'à l'arrêt du saignement. Puis ensuite, on diminue progressivement. Dans une autre diapo, je vais vous donner une recette un petit peu plus pratique jusqu'à un comprimé par jour. On va vouloir continuer quelques mois, même s'il n'y a pas d'indication au niveau contraception. Et on pourrait permettre les saignements de retrait. Alternative, c'est une contre-indication aux estrogènes, l'acétate de norétindrone. Ça, je sais que ça varie. Je sais au Maroc ce que vous avez. Je sais qu'en Europe, en général, il y a beaucoup plus d'options au niveau des progestatifs seuls. Euh, mais la norétindrone est un bon choix. Médroxyprogestérone, les progestatifs injectable, on appelle nous le dépôt Provera. Et puis, pour nous, le système intra-utérin, libération d'un progestatif, que ce soit le Mirena, le Kilena, bien, il a été quand même adopté et même recommandé pour les adolescentes maintenant avec le recul qu'on a. Et ça peut être un stabilisateur, ça peut diminuer les saignements. C'est sûr que si on donne des contraceptifs oraux à bonne dose, on peut avoir besoin d'un antiémétique pour les nausées, les vomissements, des suppléments de fer et des anti-inflammatoires en ajout. Si le flot est très abondant avec une anémie plus importante et si la patiente n'est pas stable hémodynamiquement, on va vers une hospitalisation. Juste que ça. 
parce que le saignement saigne. Donc là, vous avez une recette un petit peu plus précise. Donc avec des contraceptifs oraux combinés, toujours avec au moins 30 à 35 microgrammes d'estrogène, qu'on commence par quatre fois par jour pour deux à quatre jours. Donc ça, c'est une recette facile. Quatre fois par jour, quatre jours, deux à quatre jours, trois fois par jour pour trois jours, deux fois par jour pour deux jours, puis après ça, une fois par jour pour 21 jours. Ensuite, on cesse, puis on reprend pour plusieurs mois. Si jamais l'anémie est importante, mais que la patiente est stable, parce que ça s'est développé au long cours, ce n'est pas impossible de la traiter en externe, euh, surtout si le flot à ce moment-là n'est pas très important. Donc, ça va être votre jugement clinique qui va vous aider à décider si vous l'hospitalisez ou pas. Si vous êtes hospitalisé, en plus des contraceptifs oraux, vous avez d'autres, par exemple, les stress que vous pouvez donner. Si vraiment une instabilité hémodynamique importante, les astronautes intraveineux peuvent être donnés, mais c'est plutôt rare, ce n'est pas ce qu'on préconise actuellement. Les progestatifs aussi, c'est une contre-indication. L'acide tranexamique, un antifibrinolytique, peut aussi être ajouté. Puis peut-être que vous ne serez pas très confortable, donc une consulte en gynécologie, en hématologie peut vous aider là-dedans. Donc, on a développé une, qu ce qu'on appelle, nous, une FOPA. C'est un formulaire d'ordonnance pré-rédigé. Donc là, vous avez des doses là, un petit peu plus précises. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous le, les faire parvenir. Donc, ça vient d'être euh, renouvelé, euh, révisé. Donc, encore une fois, si jamais le, une contre-indication aux estrogènes, mais il y a des projets statifs qui sont euh, disponibles et vous avez peut-être d'autres options euh, chez vous. Un petit mot, l'analogue du GNRH, dans les cas très sévères ou des conditions où est-ce que, par exemple, une grève de moi, il faut faire attention à la santé osseuse et c'est très rarement utilisé. Ce ne sera pas nous comme pédiatres qui va décider ça. Ça va être soit les endocrinologues ou les gynécologues. Euh, on a une clinique, nous, de, de, qui associe gynéco et hématologie. La chirurgie, très, très rarement, je n'ai jamais vu utiliser, mais je ne vois pas les pires situations non plus euh, chez l'adolescente, comme c'est rarement des problèmes au niveau de l'endomètre, puis on parle de, de, des ANS encore, des produits sanguins. Donc, les messages clés face à ça, c'est que les deux causes les plus fréquentes sont les cycles anovulatoires et les anomalies de l'hémostase euh, à l'adolescence. Euh, une évaluation complète pour éliminer surtout grossesse et infection, ce qui est assez simple, et un débalancement hormonal et des anomalies anatomiques devraient être considérées chez les adolescentes avec un saignement menstruel abondant. Un bilan de voie de Villebrand devrait être considéré chez tout ado avec euh, un saignement menstruel abondant qui débute à la ménage. J'aurais dû ajouter ça ou si vous avez une histoire personnelle ou familiale qui vous oriente vers cette problématique-là. La contraception hormonale, les antifibrinolytiques sont des traitements sécures et efficaces pour cette population-là. Euh, donc, salutations. <rire> C'est un paysage un peu différent chez nous.